लगता है कि वहाँ कुछ आदमी हैं जो धूप में बैठे हैं ऐसा लगता है जैसे उनकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है और जब ड्यूटी ऑफ हो गई है तो सब लोग धूप में बैठकर धूप का मजा ले अब ये लड़का क्या करेगा ही कॉल्ड आउट टू देम एंड अ बिग मैन इन ब्राउन ओवर रॉल कम ओवर एंड एंड एक्सप्लेन व्हाट ही वांटेड इफ दे वुड स्विच ऑफ द करंट देन ही कुड गॉट अप एंड सेव द स्वेल अब उस एंट्री में क्या किया उस इंसान को जो वहां पे गेट के अंदर कुछ इंसान बैठे थे उनको आवाज लगाया एंट्री की आवाज को सुनकर एक लंबा सा आदमी उसके पास आया और उससे आने का कारण पूछा एंड्रियो ने अपने आरण का कारण बताया क्या कारण बताया सारा स्वेलो वाली कहानी सुनाई होगी और बोला हो कि अगर आप एक मिनट के लिए लाइन काटते तो उस पक्षी की जान को बचाया जा सकता है राइट द मैन स्माइल प्रोडली एंड क्लिक हिज टंगज नेम ही सेड वॉट गज माका ही वॉज जस्ट अ मेंटेनेंस मैन एंड ही कुड नॉट स्विच ऑफ द करेक्ट अब एंड्री को बात को सुनकर उस आदमी ने हंसा और हंसते हुए कहा कि मैं एक मेंटेनेंस मैन हूं मैं बिजली को मेंटेन करता हूं लाइन इलेक्ट्रिसिटी स्विच करने वाली जो बात है वो उनके बस का नहीं वो इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ नहीं कर सकते ये किसी और का काम बट ही अनलॉक द गेट एंड लेट एंड्री और जब इंसान ने उस काम को करने से मना कर दिया तब उस इंसान ने इस गेट का ताला खोला लॉक खोली और एंड्री को अंदर बुला लिया अंदर एंड्री अंदर जाने के बाद क्या करता है आज देव इंडियर सेट उस आदमी ने एंड्री को कहा इशारा करते हुए कि वहां एक आदमी बैठे हुए हैं उनके पास जाओ शायद वो तुम्हारी मदद कर सके मतलब वहां कोई ऑफिसर बैठे हुए हैं उससे मिलने को कह रहा है An engineer took Andrew to a big office. A black-haired man with glasses was sitting at a chair. अब उस इंसान ने एंड्रयू को कहाँ भेजा? Electricity engineer के पास. उस इंसान ने एंड्रयू को कहाँ भेजा? Electricity engineer के पास जो अपने चैम्बर में काला चश्मा लगाकर बैठा हुआ था. Right? Andrew did not say five words. Sorry, five words. Before his lips began trembling and two tears rolled down his cheeks. अब जब एक ऑफिसर के सामने एंड्रयू को खड़ा कर दिया गया, तो एंड्रयू पांच वर्ड से ज़्यादा नहीं बोल सका और बोलते-बोलते उसके आँखों से आँसू बहने लगे, tears बहने लगे। और वो अपनी बात ही पूरी नहीं कर सका, complete भी नहीं कर सका। अब इस कंडीशन को देखकर वो इंजीनियर क्या करेगा? The man told him, sit down, shun and don't be frightened. उस इंजीनियर ने सोते हुए बच्चे से कहा कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, तुम बैठ जाओ। तुम क्या करो? बैठ जाओ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। Then the man tried to explain how could the cut of the power and the and the trains would stop. अब वो आदमी जो इंजीनियर के पास एंट्री को रोक ले गया था वो इंजीनियर को एक्सप्लेन कर रहा है उस पक्षी के बारे में वो बता रहा है सारी घटना तब इंजीनियर साहब कह रहे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का लाइन ऑफ नहीं कर सकते अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये जो सप्लाई है लाइन की ये कहाँ जाती है रेलवे स्टेशन और इसी सप्लाई से ट्रेन आती जाती है अगर हमने लाइन काट दी तो ट्रेन रुक जाएगी बहुत मुश्किल समस्या है ना अब क्या करेंगे लोग हॉस्पिटल वुड गो डार्क इन द मिडल ऑफ एन ऑपरेशन ही न्यू एंड्री वाज कंसर्न अबाउट स्वेलो बट थिंग्स लाइक दैट जस्ट हैपन एंड दैट वाज लाइफ अब इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि एक तो लाइन काटेंगे तो ट्रेन का चलना रुक जाएगा दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लाइन जाना बंद हो जाएगा और हो सकता है उसी समय कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा हो और लाइट चली जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो लेकिन फिर भी वो एंड्रयू की फीलिंग को समझ रहे हैं इंजीनियर साहब एंड्रयू को फीलिंग को समझ रहे हैं कि एक पशु हो या पशु पक्षी हो या फिर एक इंसान हो उसका जीवन कितना इंपॉर्टेंस रखता है इस बात को वो समझते हैं फिर भी वो क्या करते हैं देखते हैं <coughs> 
the big man smiled and he looked down he uh, he looked down and raised name and address and he said you have done your best and andrew i am sorry i can't promise you anything ab us engineer ne haste hue engineer ne haste hue andrew se kaha ki tum apna naam aur address hame likhwa do एंड्रयू से कहा कि तुम अपना नाम और एड्रेस हमें लिखवा दो अगर हम कुछ कर सकते हैं तो कुछ कर सके कुछ कर पाएंगे एंड्रयू क्या कहेगा मैं इंजीनियर कह रहे कि मैं तुम्हें प्रॉमिस तो नहीं करता लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा एंड्रयू गॉट होम आर्स लेट हिज मदर वॉज गॉड इन ही लाइक टू हर सेट ही हैड बिन डिटेन्ड आफ्टर स्कूल अब क्या हुआ ये जो एंट्री है वो अपने घर एक घंटे देर से पहुंचा और इस बात के लिए उसकी माँ बहुत चिंतित हुई घर जाकर एंट्री ने झूठ बोला अपनी माँ से अपनी माँ से कहा कि स्कूल छुट्टी होने के बाद वो बस में सवार होकर अपने घर आ रहा था लेकिन तभी उसे एक्स्ट्रा होमवर्क याद आ गया एक्स्ट्रा क्लास याद आ गई और तब वो बस में से उतर कर फिर से अपने क्लास में एक्स्ट्रा काम के लिए चला गया एडिशनल काम के लिए चला गया इस तरह का झूठ उसने अपनी माँ से कहा सुना है ओके ही डिड नॉट हैव द हार्ट टू लुक फॉर द सोइल ही फेल सो बैड अबाउट इट बिकॉज द वर्क ऑल लेटिंग इट डाई एंड दैट वॉज लाइफ अब ये जो एंड्रयू है उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो पोल के पास दोबारा जाए और उस मरते हुए पक्षी को लटकते हुए पक्षी को देख पाए उसमें इतनी हौसला नहीं थी वो ये सोच रहा था कि कोई भी इंसान उस पक्षी की जान की कीमत नहीं समझता उसको बचाने की कोशिश कोई नहीं करता अगर किसी ने भी थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती तो हम दोनों मिलकर उस पक्षी के जीवन का रक्षा कर पाते He must have been the middle of the night when he woke up. अब ये एंड्रयू बता रहा है कि जब उस रात को वो सो गया तो मिड ऑफ द नाइट आधी रात को आधी रात को वो जग गया अपनी नींद से उठ गया और उठने के बाद क्या करता है His mother was in the room. There was a man come to see him. She said अब उस समय उसकी माँ अपने रूम में थी एंड्रिल की माँ अपने रूम में सो रही थी और तभी बताया जा रहा है कि देर वॉज समाइन देर वॉज अन कैन सी यू एक आदमी है आधी रात को जो एंड्रयू से मिलने आया है एंड्रयू से मिलने आया और कौन वो आदमी आया होगा आगे पढ़ेंगे ही वेंट आउट ऑन द टॉर्च एंड शॉर्ट हिज फादर ऑन हिज ऑन हिज पैजामा एंड द बैक The the back of a big man in the brown अब कह रहा है कि जब एंड्रू अपने बिस्तर से उठकर बाहर गया तो वहां देखा कि उनके पिताजी उनके पिताजी किसके पिताजी एंड्रू के पिताजी अपने पैजामा कुर्ता में खड़े हैं और उसके पीछे उसके पीछे एक लंबा सा एक बड़ा सा आदमी खड़ा है उबर रोल के साथ वही वही इंसान वही इंसान जो उसको पावर स्टेशन में मिला था वही इंसान उसके पिताजी के पीछे खड़ा था इट वॉज गस्ट मैकवेन अब उसका नाम उस आदमी का नाम था गस मैकवेन जो अपने आप को वहां पे बताया था कि वो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस करता है मेंटेनेंस है मेंटेनर है वो कुछ नहीं कर सकता वही आदमी गस हिस्टाउटेड आर दे गोइंग टू डू इट एंड यू ने उस इंसान से पूछा जो अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस मेंटेनर कहता था उससे पूछा क्या तुम अभी उस पक्षी को बचाने जा रहे हो दे आर डूइंग इट गस सेड गस ने क्या कहा एंड्रयू वेंट इन द मेंटेनेंस स्ट्रक विद द ड्राइवर एंड गस इट टुक देम ओनली 5 मिनट्स टू गेट द ट्रक इन द पोजीशन अंडर द टावर एंड रन अप द एक्सटेंशन लैडर वो आदमी ऑफ एंड्रयू से कहता है कि हां हम इसीलिए आए हैं अभी आधी रात और इतना कहकर वो इंसान अपने ट्रक में जो एक डॉलर होता है इस तरह का आपने देखा होगा कभी रोड पे कभी होता है और इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी वाला आदमी होता है जो खड़ा होकर काम करता है और ये ट्रक से लगा होता है 
अब इसमें क्या करता है वो मेंटेनेंस मैन खड़ा होता है और उस पक्षी को पक्षी को बचाने की कोशिश करता है कोर पे चढ़ता है राइट कहा चढ़ता है गस्ट हुड अ चेन इन हिज ब्रोड एंड बेल्ट एंड पुल्ड ऑन हिज फ्लैश लाइट हेलमेट ही शोंग आउट द लैडर एंड बिगैन रनिंग अप इट फास्ट अब ये जो आदमी है मेंटेनेंस करने वाला उसके सीन में एक हेलमेट लगी होती है और उस हेलमेट में यहाँ पर लाइट होती है टॉर्च इस टॉर्च के सहारे वो पोल पर चढ़ता है और उसी टॉर्च के सहारे वो पक्षी को रात में देख पाता है जब वो पक्षी को रात में देख पाता है तब क्या करता है सुन ही पीड ऑफ द स्वेलो एंड हैंगिंग द डेड बाय ही लीन ओवर एंड केयरफुली वर्क द वर्स टीनी क्लोज लूज फ्रॉम द वायर एंड देन ही पुट द स्वेलो इन द ब्रेस्ट पॉकेट ऑफ हिज ओवर अब ये इंसान कौन सा इंसान मेंटेनेंस जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने आया था पक्षी को बचाने आया था वो पक्षी को पास गया और उस पक्षी को वहां से उतारा और अपने पॉकेट में डाल लिया उतारा और अपने पॉकेट में डाल लिया और पॉकेट में डालने के बाद बताया जा रहा है कि इन अ मिनट ही वॉज डाउन अगेन एक ही मिनट में वो इंसान अपने इस लैडर से उतर कर जमीन पर आ गया और वो पक्षी उसके पॉकेट में थी टूक द वर्ड Out and handed it to the boy, and he was almost speechless. अब वो जब आदमी जमीन को उतर उतर आया और उतरते के बाद ही अपने पॉकेट से वो स्वेलो का पक्षी निकाल कर उस लड़के के हाथ में देता है और हाथ में लेकर एंड्रू उस पक्षी को हाथ में लेकर स्पीचलेस हो जाता है स्पीचलेस बोले तो वो कुछ नहीं बोल पाता है बस उस पक्षी को निहारता रहता है निहारता रहता है और निहारता ही रहता है उसकी फीलिंग क्वाइट हो गई थी बस वो उसी के बारे में सोच रहा था किसके बारे में पक्षी के बारे में इन द लाइट ऑफ द सॉरी इन द लाइट ऑफ द फ्लैश लाइट ही कुड सी इट्स पेड ब्राउन थ्रोट एंड दैट मिंट इट वॉज अस अब उस पक्षी को हाथ में रखकर इस इंजीनियर के कैप में जो लाइट आ रही थी इंजीनियर के कैप से जो लाइट आ रही थी हेलमेट से जो लाइट आई थी उसी लाइट में उसने उस पक्षी को देखा और पाया कि ये स्वेलो का बच्चा है क्या है ये एक छोटा सा बीबी स्वेल थैंक्स ही से थैंक्स बस थैंक्स मिस्टर अब वो उस बिजली मैकेनिक को इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिक को क्या बोलता है थैंक यू इसलिए पक्षी की जान बचाने के लिए जैन द एंड यू हैव द स्वेल इन हिज कब हैंड एंड इट लेट देयर क्वाइटली विद द टिप्स ऑफ अ स्विंग क्लोज सडनली इट टू टू लिटिल जंप एंड स्पीड हिज स्लेंडर विंग्स फैंटैकली स्विंग्स beat the air and it seems to be dropping with the ground then it sinks uh, forward just above the grass and and it remembered long afterward how when it really uh, took wing and gained height it gave a little a shiver of happiness ab wo electricity mechanic wahan se chala gaya kisi tarah raat bhi thi और जब मॉर्निंग हुई जब सुबह हुई तो बताया जा रहा है कि हेनरी जिसके पास वो छोटा सा स्वेलो बेबी था वो भूखा तो था नहीं एक्चुअली उसको लोग खाना खिलाते थे उसके जो प्रजाति के लोग थे छोटे छोटे पक्षी थे वो उसको खाना खिलाते थे बस वो लड़का पड़ा था इसलिए वो वीक नहीं था अगली सुबह वो पक्षी अपने आकाश में उड़ने लगा कहाँ उड़ने लगा अपने छोटे छोटे विंग्स को फैलाकर वो आकाश में विचरण करने लगा आकाश में ऊंची उड़ान भरने लगा और इस दृश्य को देखकर एंड्रयू बहुत खुश हुआ बहुत खुश हुआ बहुत खुश हुआ इस तरह आपका स्टोरी फिनिश होता है आप स्टोरी में देख लिए कि एक पक्षी और एक एनिमल के बारे में उसका केयर कैसे करना है इस बच्चे ने हमें सिखाया बड़े लोग भी तो उसके फैमिली में लेकिन उन्होंने उस पक्षी के लिए कुछ नहीं किया लेकिन वो छोटा सा ग्यारह साल का बच्चा उस पक्षी के लिए कितना कुछ किया उसकी जान बचाई इसलिए कहते हैं कि इंसानों को पशु पक्षियों से प्यार करना चाहिए उसे प्यार से ट्रीट करना चाहिए मुझे उम्मीद है माय डियर आप इस लेसन को बहुत अच्छे से सीख गए होंगे समझ गए होंगे कि ये स्टोरी क्या फीलिंग दे रही है ये स्टोरी फीलिंग दे रही है द लव बिटवीन ह्यूमैन एंड एनिमल्स एंड गॉड्स इंसान और जानवर के बीच इंसान और पक्षी के बीच जो प्यार संबंध है जो रिलेशन है वही ये स्टोरी बताता है 
इसके नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मटेरियल मिलेगा जिसको आप यहां कॉपी में करेंगे इवन लर्न करेंगे मैं हर वीडियो में यह बात बताता हूं कि आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे इसका फेयर कॉपी करना है और उसको लर्न भी करना है और उम्मीद है कि आप करते हुए होंगे मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो में तब तक घर में रहिए सुरक्षित रहिए टेक केयर गुड बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो